हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एम ई यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा अलग टाइप का एक वीडियो लेके आया हूँ फायर रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है तो आज मैं बताऊंगा कि फायर जो पंप होता है हमारा वो किस लॉजिक पे चलता है और कैसे ये काम करता है किस तरीके से इसके अरेंजमेंट भी होता है ठीक है तो आज हम आपको एक फायर पम्प रूम का एक टूर करवाएंगे ठीक है तो ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये सारे हमारे फायर पम्प हैं जिसमें तीन सारे तीन पम्प है ठीक है उसका एक आउटलेट है जहाँ से लाइन निकल जाता है और रिजर्वर से एक लाइन अंदर भी आता है साड़े में सब 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 पंप में एक एक करके प्रेशर गेज भी लगा हुआ होता है ठीक है तो हम सब आपको डिटेल्स में दिखाएंगे और किस लॉजिक में ये काम करता है ये सारे सब कुछ हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पैनल से इस फायर फायर पम्प को कंट्रोल किया जाता है ना तीनों फायर पम्प को जिस पैनल से कंट्रोल किया जाता है उस पैनल को देखने थे तो ये है वो पैनल जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकामर है दो स्पेयर पर्ट्स भी है और नीचे जो है डीजल पम्प का एक अनाउंसिएशन भी है और एक इलेक्ट्रिक पम्प है और जो मेन पम्प होता है हमारा और दो स्पेयर पम्प भी है मतलब एक जॉकी पम्प भी है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नीचे स्पेशली वो समथिंग एक जॉकी पम्प है ठीक है हमारे जो जॉकी मेन इलेक्ट्रिकल पम्प नहीं होता है जॉकी पम्प होता है ठीक है टेरिस लिखे हुआ लिखा हुआ है ठीक है वो वाला पंप है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे मेन फायर वाला पंप है उस फायर पंप का इंडिकेशन देता है मतलब मेन फायर पंप का फीडर है ठीक है जिसमें ऑन ऑफ ट्रिप लैम्प है स्टार्ट शॉप पुश बटन है ऑटो मैनुअल है और हमारे जो एमीटर है एमीटर सिलेक्टेड स्विच है ठीक है और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर भी हमारे जो ये फायर पम्प है और एक और एक फायर फायर पम्प का एक इंडिकेशन दिया है और एक फायर पम्प का एक फीडर है बाजू में हमारे केविल अली की सेक्शन आता है जहाँ से हम केविल को अरेंज करते हैं ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन है हमारे ये इनकमर है ठीक है तो इनकमर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है रॉन ऑफ लैम्प का ट्रिप है एम भी है और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीटर देख रहे हैं ना ये वाला मीटर ये वी है मतलब इसमें आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं कितना करेंट जो फ्लो हो रहा है वो भी आप देख सकते तीनों फेजों के अंदर जो कितना करंट है ठीक है उसके बाद आप नीचे आइए एकदम नीचे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डीजल पंप का है ठीक है अब नीचे डीजल पंप के आप दोनों साइड पे आप देख सकते हैं नीचे वाले यहाँ पर दो एमीटर लगा हुआ है इस डीजल पंप का जो वोल्टेज होता है वो ट्वेंटी फोर वोल्ट या बारह वोल्ट के अंदर होता है और हमारे जो डीजल पंप में भी हमारे ऑटो मैनुअल सिलेक्ट स्विच रहता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं कि जो डीजल पंप है डीजल पंप में तीनों टाइप का स्विच है जैसे वहाँ पर हमने देखा कि स्टार्ट स्टॉप है यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप और रिसेट होता है मतलब डीजल पंप में तीनों टाइप की स्विच होता है डीजल पंप को रिसेट करने की ज़रूरत होता है ठीक है और वहाँ पर तीनों इंडिकेशन दिया हुआ है कंट्रोल ऑन मेन ऑन और आपका जो वहाँ पर होता है कि पम्प ऑन ठीक है तो ये टोटल चीज़ दिया हुआ है ठीक है और जो अनाउंसिएशन ये अनाउंसिएशन के लिए ठीक है अनाउंसिएटेड है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी जो फायर अलार्म कंट्रोल सॉरी फायर पम्प पैनल है पूरे फायर पम्प पैनल की कंट्रोल इंडिकेशन यहाँ पर दिया जाता है जैसे फायर पम्प ऑन है या ऑफ है ठीक है तो आ, और जो डीजल पम्प होता है डीजल पम्प की जो डीजल पर चलता है तो उसकी ऑयल टेम्परेचर सही है ऑयल लो है या हाई है ठीक है मतलब लो हो गया तो ये भी इंडिकेशन देगा ठीक है तो इसी तरह की इसी तरीके कि मत टेम्परेचर हाई हो गया तो भी ये इंडिकेशन देगा तो इसी तरीके से बहुत सारे इंडिकेशन हमें इस जो अनाउंसिएटर है इससे मिलता है ठीक है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों पंप है नीचे तो चलिए हम नीचे तीन पंप आपको दिखाते हैं वहाँ पर नीचे तीनों पंप है एक होता है कि हमारे मेन जो फायर पंप है ठीक है तो वो फायर पंप है और दूसरा वाला है जो जॉकी होता है थोड़ा सा छोटा होता है वो ठीक है वो फायर पंप है जिसका रेंज कम होता है और उसके बाद होता है कि हमारे डीजल पम्प और डीजल पम्प सबसे बड़ा होता है ठीक है अभी हम आते हैं कि हमारे जो फायर पंप है मेनली मेन फायर पंप है उसमें तो सबसे पहले मेन फायर पंप को हम देख लेते हैं और ये रहा हमारा मेन फायर पंप आप इस फायर पंप को देख सकते हैं ये हमारा मेन फायर पंप है ये 110 किलोवाट का फायर पंप है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है और सीधे उसके बाद से यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से सीधे लाइन आके यहाँ पर कनेक्टेड होता है पंप से तो ये ऊपर वाला जो लाइन चला जा रहा है ना ये ऊपर वाला लाइन सिंपली जो आउटलेट है मतलब निकल रहा है ठीक है तो ये हमारा प्रेशर गेज है और प्रेशर गेज के मदद से हम देखते हैं कि वाटर की प्रेशर मतलब जहाँ पर लाइन निकल रहा है मतलब हमारे जो स्प्रिंगलर है या फिर फायर पंप हाइड्रेंट पर जाना है ठीक है तो वो जो लाइन निकल रहा है उसका प्रेशर कितना होता है वो हम इस 
टाइप के इस प्रेशर स्विच से देख सकते हैं जो आउटलेट के अंदर कनेक्टेड होता है तो ये हमारा जॉकी पंप है आप देख सकते हैं कि जॉकी पंप पे नीचे वाला जो जो बड़े पाइप है वहाँ से आ रहे हैं और सीधे ऊपर तक जा रहे हैं और ये है हमारे डीजल पम्प ठीक है इसको गौर से देखिए हमारा डीजल पम्प है और सेम सिस्टम डीजल पम्प पर भी एक्चुअट होता है कि वहाँ पर जो मेन फायर पम्प है वह सॉरी जो मेन आउटलेट है वहाँ से लाइन सीधे आ रहा है और जो सॉरी मेन जो रिजर्वर से लाइन आ रहा है और आउटलेट से निकल जा रहा है और ये जो ऊपर वाला चला जा रहा है ये इसका एग्जॉस्ट है जो एकदम बाहर जाएगा क्योंकि डीजल पंप के नॉइस बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और ये रहा हमारा डीजल इंजन पंप का जो फ्यूल टैंक ठीक है तो यहाँ से फ्यूल की ज़रूरत होता है और ये फ्यूल सीधे जाके हमारे पैनल पर सॉरी हमारे डीजल पर एक्चुएट होता है ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये रहा हमारा जो मेन रिजर्वर से जो आने वाला है तो आप यहाँ पर एरो भी देख सकते हैं ठीक है तो ये मेन रिजर्वर से यहाँ पर सीधे आके पैम जो हमारे पंप होता है इस पंप पे आ रहा है और सीधे ऊपर तक जा रहा है ये जो हमारे बल्ब है बल्ब को ऑफ किया जाए तो लाइन पूरे टोटल ऑफ हो जाएगा फायर पंप पे नहीं आएगा ठीक है तो और बल्ब को ऑन किया हुआ है तो फायर पम्प पर आएगा और सीधे ऊपर चला जाएगा अब देख सकते हैं ये जो मेन है ठीक है मेन हमारे जो मेन रिजर्वर से आने वाला है उन रिजर्वर से आने वाला मेन इन आउट पाइप ठीक है अब इससे आप देख सकते हैं यहाँ से जॉकी पंप पे जा रहा है और सीधे जैसे जाके इस फिर से वहाँ से निकल जा रहा है अब अब एक चीज़ जो पैनल से जो डीजल से भी है वो भी सेम है अब एक सिंपल सी एक चीज़ आप गौर से देख लीजिएगा कि जो इनकमिंग है मतलब जो रिजर्वर से आ रहा है वो भी एक ही पाइप से आ रहा है वो सेम है तीनों पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जो ऊपर जाके तीनों पैनल से जो स्पिंगलर और हाइड्रेंट पर जा रहा है वो भी एक ही पाइप से जा रहा है लेकिन ऊपर तीनों अलग अलग जाके एक ही पाइप से जा रहा है और ये रहा है हमारा सस्पेंसन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइप में जो एयर घुस जाता है ना तो उस एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है ठीक है और उन सारे जगह एक एक प्रकार प्रेशर स्विच भी लगाया हुआ होता है ठीक है तो और अब हम आते हैं हमारे फायर पंप की लॉजिक के ऊपर ठीक है तो हमारे फायर पंप का जो सिस्टम होता है वो किस सिस्टम कैसे काम करता है ठीक है इसका लॉजिक क्या है ठीक है तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारे तीनों पंप होता है एक मेन फायर पंप दूसरा होता है जॉकी पंप और तीसरा होता है डीजल पम्प तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉकी पम्प का जो पावर होता है वो सबसे कम होता है और सबसे पहले चलता है ठीक है तो ये कैसे काम करता है कि वाटर के जो प्रेशर होता है जो हाइड्रेंट और स्प्रिंगलर है उसका जो वाटर का प्रेशर होता है प्रेशर के लेवल के ऊपर काम करता है अब समझ लीजिए कि मैंने 6 के पे ठीक है तो मैंने वाटर की प्रेशर जब होता है वाटर की प्रेशर 8 के पे समझ लीजिए जस्ट समझ लीजिए वाटर के प्रेशर 8 के पे हमने जॉकी को सेट कर दिया है ठीक है और 6 के पे हमने 6 के पे हमने जो हमारे फायर अलम सॉरी फायर पंप है मेन फायर पंप है उस पर सेट कर दिया है ठीक है और जो 4 के है 4 के पे हमने डीजल को सेट कर दिया है ठीक है तो अब अब क्या होगा आप देख सकते हैं कि जब अब समझ लीजिए कि जो सारे फायर पम्प है सारे फायर पम्प हमारे किसके साथ कनेक्टेड है स्प्रिंगलर और हाइड्रेंट के साथ कनेक्टेड है ठीक है अब समझ लीजिए किसी एक जगह पे हमारे आग लग चुका है ओके तो अब क्या होगा एक स्प्रिंगलर से पानी निकल रहा है ठीक है एक स्प्रिंगलर ब्लस्ट हो गया तो एक स्प्रिंगलर से पानी निकल रहा है ठीक है तब क्या होगा कि वाटर लाइन का जो प्रेशर है वो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जब वाटर निकल गया तो अब वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा तब क्या होगा ऑटोमेटिकली जॉकी पम्प चालू हो जाएगा ओके तब ऑटोमेटिकली जॉकी पम्प चालू हो जाएगा और जॉकी वहाँ से फ्लो होता रहेगा ठीक है वाटर फ्लो होता रहेगा स्प्रिंग स्प्रिंग लाइन से और जॉकी जो है वो पम्प का जो प्रेशर होता है जो वाटर लाइन का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर मेनटेन करता रहेगा ठीक है अभी आप समझ लीजिए कि जो फायर है वो थोड़ा सा वर्स्ट हो चुका है थोड़ा सा फैल चुका है तो उसी जगह पे एक साथ पाँच छः स्प्रिंगलर या फिर बहुत ज़्यादा स्प्रिंगलर टूट चुका है ठीक है तब क्या होगा जो वाटर का जो प्रेशर है वो सीधे एट के जी से सीधे घट के सिक्स के जी तक आ चुका है ठीक है जो एट के से घट गया है सॉरी सिक्स के जी पर नहीं आया घट गया है एट के से घट के सेवन के जी सिक्स के ऐसे आ गया है तो क्या हो रहा है तब जस्ट हमारे जो फायर पम्प है मेन फायर पम्प है वो मेन फायर पम्प चालू हो जाएगा ठीक है अपने आप मेन फायर पम्प हमारा चालू हो जाएगा अगर इस सारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली किया होगा तो अब ठीक तब ठीक है तो अब क्या होगा कि हमारा जो मेन फायर पम्प है वो चालू हो जाएगा ठीक है ये वर्स्ट कंडीशन है बहुत ज़्यादा कंडीशन है तो ये चालू हो गया अभी अब क्या होगा कि ये भी संभल नहीं पा रहा है मतलब फायर पम्प से भी नहीं हो रहा है और भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेंट से भी आपको अब जो है पानी निकलना पड़ेगा तब क्या होगा तब जो हमारे जो प्रेशर है वो प्रेशर 
अगर सिक्स के से भी नीचे निकल गिर जाता है वाटर का प्रेशर तब उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फायर पंप ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे जो डीजल इंजन पंप है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रेशर को मेंटेन करना शुरू कर देगा ठीक है तो डीजल इंजन पंप सबसे ताकतवर होता है तो वो सबसे आखिर में होता है ठीक है वो बारह वोल्ट और चौबीस वोल्ट ट्वेंटी वोल्ट ठीक है बारह वोल्ट और ट्वेंटी वोल्ट का होता है वो सबसे आखिर में स्टार्ट होता है और जो जॉकी पंप है वो सबसे पहले यही सबसे एक आसान सा लॉजिक में आसान तरीके से आपको समझाया कि जब प्रेशर वाटर का प्रेशर सबसे कम डाउन होगा तब फायर अलम्प सॉरी जॉकी पंप चालू होगा और जब जो प्रेशर जॉकी पंप से भी नीचे चला जाएगा गिर जाएगा और भी नीचे गिर जाएगा तब चालू होगा हमारी जो मेन फायर पंप होता है वो और जॉकी पंप और मेन फायर पंप कभी भी एक साथ नहीं चालू होगा जब मेन फायर पंप से भी नहीं होगा और भी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी पावर की ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे जो अलग सा पैनल होता अलग सा पम्प होता है डीजल पम्प वो डीजल पंप चालू हो जाएगा ठीक है तो जॉकी पंप और मेन पंप ऑफ हो जाएगा और डीजल पंप चालू हो जाएगा तो यही है सिंपल सा हमारा जो फायर अलार्म सॉरी फायर पंप पैनल होता है और फायर पंप होता है उसका लॉजिक ठीक है तो इसी को ही नज़र में रखते हुए हम लोग फायर पंप को तैयार करते हैं ओके तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से ये जो हमारे पंप है वो पंप काम करता है ठीक है हमारे जो पंप का लॉजिक होता है किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके का लॉजिक होता है ठीक है तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स